నమస్కారం అండి ఐఎమ్ డాక్టర్ దివ్యా రెడ్డి ఐఎమ్ అన్ ఆర్థోడాంటిస్ట్ ఇన్విజ్ లైన్ ప్రొవైడర్ అండ్ ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ ఈరోజు మనము మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ లైక్ ఇప్పుడు డెంటిస్ట్రీలో మోస్ట్ ట్రెండింగ్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ లైక్ ఇంప్లాంట్ ఇంప్లాంట్స్ గురించి మరియు ఇన్విజ్ లైన్స్ మోస్ట్ ట్రెండింగ్ థింగ్స్ ఈ రెండింటి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ ఇంప్లాంట్స్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వీల్ థింక్ అంటే ఒక టూత్ లేకపోతే అంటే లైక్ పర్టికులర్గా సర్టైన్ టీత్ లేకపోయినా ఫ్యూ టీత్ లేకపోయినా సింగిల్ టూత్ లేకపోయినా రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ టీత్ ఈజ్ ఎ మస్ట్ లేకపోతే ఒక్క పన్ను లేని దానివల్ల పక్క పళ్ళు షిఫ్ట్ అయిపోవటం మొత్తం అంటే ఆ దవడంతా కదిలిపోయినట్టు అయిపోద్ది అదర్ దాన్ నానదంతాలు తీయించుకున్నప్పుడు తప్పించి కొరవ ఏ టీత్ తీయించుకున్న కంపల్సరిగా రీప్లేస్ చేసుకోవటం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈ రీప్లేస్మెంట్కి వచ్చేసరికి రెండు విధాలుగా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి అడ్జసెంట్ టీత్ని కరగ తీసి ఐ మీన్ కట్ చేసి అదర్వైజ్ కాల్ షేప్ చేసి వాటిని పక్కన సపోర్ట్ తీసుకొని ఆ సపోర్ట్తో రీప్లేస్ చేసుకోవటం ఒక టెక్నిక్ నవ్వు అవి అడ్జసెంట్ టీత్ని పాడు చేసుకునే బదులు నవ్వు మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఈ ఇంప్లాంట్స్ ఈ ఇంప్లాంట్స్కి వచ్చేసరికి ఇంతకు ముందర కన్నా కూడా చాలా అవేర్నెస్ వచ్చి మోస్ట్ పీపుల్ ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు చాలామంది పేషెంట్స్ ఆ ఇంప్లాంట్స్కి షిఫ్ట్ అయ్యారు లైక్ అదర్ పక్కన పళ్ళని కూడా హెల్తీ టీత్ని పాడు చేసుకొని వద్ద కర కట్ ఆఫ్ చేసుకొని దాన్ని కరగ తీసుకునే బదులు ఇంప్లాంట్స్కి ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో సింగిల్ ఇంప్లాంట్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఎక్కువ ఎక్కువ పళ్ళు పోయి ఉంటే టూ ఇంప్లాంట్స్ కానీ ఆ పర్టికులర్ టీత్ని రీప్లేస్ చేసుకునేదానికి ఇప్పుడు అమౌంట్స్ కూడా లైక్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఒక ఇంప్లాంట్స్ కాస్ట్ పరంగా అన్న ఒక అపోహ కూడా ఉంది కాబట్టి నవ్వు ఈ ఇంప్లాంట్స్ ఇండియన్ మేడ్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇంతకు ముందర రోజుల్లాగా యుఎస్ జర్మనీ ఇలాంటి ఇవన్నీ ఇలాంటివి అనేసరికి హై కాస్ట్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి ఇండియన్ మేడ్ ఇంప్లాంట్స్ కూడా వచ్చున్నాయి కాబట్టి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కూడా అయిపోయింది అక్కడ మోస్ట్ ఎకనామికల్గా మనం చేసుకోవచ్చు వీటిలో ఇంప్లాంట్స్కి వచ్చేసరికి చాలామందికి ఒక భయం ఉంటుంది ఇంప్లాంట్స్ అంటే స్క్రూ లోపలికి బాడీ ఇస్తే ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేస్తాయా ఇంకేదైనా దవడ ఏదన్నా అయిపోద్దా బోన్ ఏదన్నా అయిపోద్దా ఇలాంటి కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయన్నమాట ఇలాంటి అపోహలు పక్కన పెట్టేస్తే లైక్ ఇంప్లాంట్స్ అనేసరికి అది ఒక టైటానియం అనే బెటల్తో తయారవుతుంది టైటానియం మన బాడీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంప్లాంట్స్ విల్ బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై టైటానియం ఒక టూ టు త్రీ పర్సెంట్ బయోసెరామిక్స్ సిలికాన్ వీటి వల్ల వీటితో తయారవుతాయి దిస్ టైటానియం అనే మెటల్ని మన బాడీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ సేఫ్ సేఫ్ ఏమి మన ఇబ్బంది ఏమి కలగదు దానికి ఇన్ఫెక్షన్స్ దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేదంటూ ఏమి ఉండదు ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇంప్లాంట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎప్పుడు జరగద్ది ఒక లాపోతో అంటే లైక్ హెవీ స్మోకర్స్ ఉన్నా కూడా లేకపోతే అన్కంట్రోలబుల్ డయాబెటీస్ డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో లేకుండా పూర్తిగా అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్ పేషెంట్స్కి ఇలాంటి కేసెస్లో తప్పించి ఫెయిల్యూర్ అన్నది ఇప్పటి రోజుల్లో వితిన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ కా టెన్ ఇయర్స్ స్పాన్లో ఇఫ్ వి కంపేర్ టు బ్రిడ్జ్ టెక్నిక్కి కానీ ఈ ఇంప్లాంట్స్ కానీ కంపేర్ చేసుకుంటే అంటే వేసిన వేసిన తర్వాత వేసిన తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ స్పాన్ చూసుకుంటే ఈ బ్రిడ్జ్ టెక్నిక్లోనే ఇంకా లైక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేటు వెరాజ్ ఇన్ ఇంప్లాంట్స్ వీ కెన్ అష్యూర్ నైంటీ టు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీ కెన్ అష్యూర్ ద ఇంప్లాంట్స్ ఉంటాయి అన్న దానికి ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఊరికే చెప్తున్నాను స్పాన్ ఆఫ్ వేసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ బ్రిడ్జ్ వేసిన టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత లేకపోతే ఇంప్లాంట్స్ వేసిన టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత గురించి చెప్తున్నాను దట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సక్సెస్ విత్ ద ఇంప్లాంట్స్ కంపేర్ టు బ్రిడ్జెస్ బ్రిడ్జెస్ అనేసరికి మనం సపోర్ట్ అడ్జస్ట్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటున్నామో ఆ సపోర్టింగ్ టీత్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా దో వీ ఫ్యూ డూ రూట్ క్రాల్స్ చేసి కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లం అంటే చిగుర్లు వ్యాధి వచ్చి పెరియో కాంప్రమైజ్డ్ అయినా లేకపోతే హెవీ స్మోక్ ఏదైనా కూడా ఆ పళ్ళు పోగానే పోతుంది వెరాజ్ ఇన్ ఇంప్లాంట్స్కి వచ్చేసరికి ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ కాంప్రమైజ్ అట్లా ఏదైనా బోన్ తక్కువ ఉండటం అట్లా ఏదైనా ఉన్నా కూడా వీ కెన్ లైక్ బిఫోర్ హ్యాండ్ మనం ముందరే చూసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏది విత్ విత్ ద త్రీ డీ టూ డీ ఎక్స్రేలో కానీ లేకపోతే త్రీ డీ ఇమేజింగ్లో కానీ ఇప్పటి రోజుల్లో సిబిసిటీ స్కాన్స్ వీటి ద్వారా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఇంప్లాంట్స్ లైక్ బోన్ సపోర్ట్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు సైనస్ దగ్గర
దగ్గర దగ్గరికి ఉంటే సైనస్ పంక్చరింగ్ జరగద్దు సో వి షుడ్ బిఫోర్ హ్యాండ్ మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి త్రీ డీ ఇమేజింగ్ ద్వారా కానీ సిబిసిటీ వీటి ద్వారా మనం బిఫోర్ హ్యాండ్ సైనస్ లిఫ్ట్ చేసి కానీ లేకపోతే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బోన్ తక్కువ ఉంటే బోన్ గ్రాప్ చేసి కానీ ఇంప్లాంట్స్ని బిఫోర్ హ్యాండ్ కరెక్ట్ పొజిషన్లో పెడుతున్నాం కాబట్టి వీ కెన్ అష్యూర్ దట్ సేఫ్టీ అండ్ మోర్ ఆఫ్ అంటే లైఫ్ టైం వారంటీస్ ఇవంతా కూడా ఇవ్వగలుగుతున్నాం అనమాట ఇంప్లాంట్స్లో లైక్ ఇంప్లాంట్స్ వచ్చేసరికి విత్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కాంప్రమైజ్ అంటే మరీ అన్కంట్రోలబుల్ డయాబెటీస్ ఉంటే తప్పించి మామూలు నార్మల్ రెగ్యులర్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం వేసే టయానికి టూ లైక్ ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ ఒక టూ థర్టీ లోపల ఉంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు తర్వాత మెయింటెనెన్స్ ఇప్పుడు రోజుల్లో బేసల్ ఇంప్లాంట్స్ అని వచ్చున్నాయి లైక్ కింద ఉన్న కార్టికల్ బోన్ మోస్ట్ డెప్త్లో ఉన్న కార్టికల్ బోన్ని తీసుకొని ఆ సపోర్ట్తో ప్లేస్ చేయగలుగుతున్నాం ఈవెన్ ఫర్ ద డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఆల్సో ఇట్స్ అ సేఫ్ వి కెన్ సేవ్ ఇప్పుడు లైక్ ఇంప్లాంట్స్ వచ్చేసరికి ఆల్ ఆన్ ఫోర్ ఇంప్లాంట్స్ లేకపోతే ఆల్ ఆన్ సిక్స్ ఇంప్లాంట్స్ లేకపోతే సింగిల్ డే ఇంప్లాంట్స్ ఇవి ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ సింగిల్ డే ఇంప్లాంట్స్ అనేసరికి ఇవి తిన స్పాన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మీకు ఈవెన్ టీత్ కానీ బి రీప్లేస్ రీప్లేస్ కూడా చేసేయచ్చు టీత్తో పాటి ఇంప్లాంట్స్ ప్లేస్ చేసేసి ఉంటాం అనమాట ఈ ఆల్ ఆన్ ఫోర్ అన్ ఇంప్లాంట్స్ అనేసరికి ఫోర్ ఇంప్లాంట్స్ ప్లేస్ చేసి అవి ఫుల్ మౌత్ కేసెస్కి ఫుల్ మౌత్ కేసెస్లో ఆల్ ఆన్ ఫోర్ అనేసరికి బోన్ క్వాలిటీ అండ్ డెన్సిటీని బట్టి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ బోన్ ఉంది దాన్ని బట్టి ఆల్ ఆన్ ఫోర్ అండ్ ఆల్ ఆన్ సిక్స్ ఇంప్లాంట్స్ వస్తాయి ఆల్ ఆన్ ఫోర్ ఇంప్లాంట్స్ వచ్చేసరికి డెంచర్ ప్లేస్ చేస్తాం ఆల్ ఆన్ ఫోర్ వచ్చేసరికి లైక్ బ్యాక్ సైడ్ బోన్ వెనక పళ్ళ దగ్గర బోన్ కానీ సపోర్ట్ కానీ లేకపోతే యూజువల్లీ వీ ఆప్ట్ ఫర్ ఆల్ ఆన్ ఫోర్ అంటే యాంటీరియర్ ఒక్కటే బోన్ సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు లైక్ యాంటీరియర్లో స్ట్రైట్ ఇంప్లాంట్స్ పెట్టుకొని సైడ్ కొంచెం నియర్ బై ఈ ఏరియాల్లో కెనైన్ ఏరియాలో ప్రీమోలర్ ఏరియాలో కొంచెం యాంగులేటెడ్ ఇంప్లాంట్స్ పెట్టుకొని ఈ ఆల్ ఆన్ ఫోర్ ఇంప్లాంట్స్ ప్లేస్ చేసిన దానిపైన వీ గివ్ ద లైక్ ఎంచర్ టైప్లో ఉన్నవి ఇస్తామన్నమాట వెరస్ కమ్ ఆల్ ఆన్ సిక్స్ అనేసరికి బోన్ సపోర్ట్ వెనక బోస్టీరియర్స్లో కూడా వెనక పళ్ళ దగ్గర కూడా బో సపోర్ట్ బాగున్నప్పుడు విల్ గో ఫర్ సిక్స్ ఇంప్లాంట్స్ పోస్టీరియర్స్లో కూడా ఇంప్లాంట్స్ వేస్తాం అప్పుడు కంపేర్ టు ఆల్ ఆన్ ఫోర్ అండ్ ఆల్ ఆన్ సిక్స్కి వచ్చేసరికి ఆల్ ఆన్ సిక్స్కి వెళ్ళినప్పుడు లైక్ వీ గివ్ ఫోర్టీన్ టీత్ అలాంటివి ఫోర్టీన్ టీత్ ఇస్తాం కాబట్టి సిరామిక్ పళ్ళు ఇస్తాం కాబట్టి దట్ టు సిరామిక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఈ మీ ఆప్షన్ని బట్టి జిర్కోనియం సిరామిక్ వాట్ ఎవర్ దాన్ని బట్టి బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతాయి అంత ఆ మెటల్ని బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతాయి మోర్ ఆఫ్ లైక్ చూపుడికి బాగుంటాయి అనమాట లైక్ న్యాచురాలిటీని మోర్ ఆఫ్ న్యాచురాలిటీని తీసుకురాగలుగుతాం వెరాజ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఆల్ ఆన్ ఫోర్ అనేది కాంప్రమైజ్డ్ పేషెంట్స్ కాంప్రమైజ్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ వాళ్ళకి పోస్ట్ ఇయర్స్లో బోన్ లేనప్పుడు మనం ఇంకా తప్పనిసరిగా నాలుగు ఇంప్లాంట్సే వేసి ఇంకా వాళ్ళు రిమూవల్కి యాక్సెప్ట్ చే యాక్సెప్షన్ లేనప్పుడు ఆల్ ఆన్ ఫోర్కి వెళ్ళి లైక్ డెంచర్ టైప్లో ఉండేదాన్ని స్క్రూ రీటైన్ చేస్తాం ఇలాంటి డెంచర్ని లైక్ ఇంకా సింగిల్ డే సింగిల్ డేలోనే ఇంప్లాంట్స్ అయిపోవాలంటే నా వెడేస్ వీ కెన్ గో ఆప్ ఫర్ బేసల్ ఇంప్లాంట్స్కి ఆప్ చేయొచ్చు అదర్వైజ్ అదర్ స్క్రూ రిటైన్డ్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఎలా అనగా ఇప్పుడు లైక్ సివి ఎప్పుడైతే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీలో ఈ సిబిసిటి కోన్ భీమ్ టెక్నాలజీ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ దిస్ గైడెడ్ సర్జికల్ ఇంప్లాంట్స్ గైడెడ్ సర్జరీ వచ్చేసరికి వీఆర్ మచ్ లైక్ ముందరే లైక్ గైడెడ్ సర్జరీ అనేసరికి ముందరే విల్ గెట్ గైడెడ్ ప్లాన్ లైక్ బిఫోర్ హ్యాండ్ ఈ వీటితో ముందరే తెలుసుకునేసి లైక్ ఇమేజింగ్ అంత కరెక్ట్గా ముందర బిఫోర్ హ్యాండ్ తెలుసుకొని లైక్ దానిపైన టీత్ కూడా ప్రిపరేషన్ కూడా చేసుకొని అంత త్రీ డీ ఇమేజింగ్లోనే వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ముందరే వీ కెన్ గైడ్ లైక్ గైడెడ్ ప్లాన్ రాగానే పర్టికులర్ ఏరియాలో ఇక్కడే ఇంప్లాంట్ ప్లేస్ చేయాలి అని మాన్యువల్గా కాకుండా ఆ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి బిఫోర్ హ్యాండ్ ఈ పర్టికులర్ ఆ ప్లాన్ని బట్టి గైడెడ్ సర్జరీ అంటాము దాంట్లో వీళ్ళ ప్లేస్ ద ఇంప్లాంట్స్ బిఫోర్ అంటే కరెక్ట్గా పొజిషన్ తెలిసిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి బిఫోర్ హ్యాండ్ కరెక్ట్గా పొజిషనింగ్ ఈజీ ప్లస్ బిఫోర్ హ్యాండ్ మనకి వర్చువల్ ఇమేజ్ ద్వారా మనకి అంత ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్న అంతా తెలుసు ఉంటుంది కాబట్టి సేమ్ వే మనం క్రౌన్స్ కూడా ముందరే తయారు చేసేసుకొని
లైక్ బిఫోర్ హ్యాండ్ ఓన్లీ సేమ్ డే మనము ఇంప్లాంట్స్ ప్లేస్ చేసిన రోజే ఆల్రెడీ ఈ క్రౌన్స్ ఈ బ్రిడ్జెస్ కూడా తయారైపోయి ఉంటాయి కాబట్టి వీ కెన్ ప్లేస్ ద పేషెంట్ ద టీత్ ఆల్సో సేమ్ డేనే రీప్లేస్ చేసుకోగలుగుతాం వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసరికి బోన్ క్వాలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద బోన్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బోన్ డెన్సిటీకి వచ్చేసరికి ఆ బోన్ డెన్సిటీని బట్టి టైప్ ఆఫ్ ఇంప్లాంట్ డిసైడ్ అవుతుంది ప్లస్ టూ పీస్ ఇంప్లాంట్స్ సింగిల్ పీస్ ఇంప్లాంట్కి వెళ్తామా అన్నది కూడా డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది లైక్ పేషెంట్ మెడికల్ కండిషన్ బట్టి కూడా లైక్ ఇఫ్ ఈజ్ డయాబెటిక్ ఆర్ నాన్ డయాబెటిక్ ఇంకా ఏదన్నా హార్ట్ పేషెంట్ లేకపోతే ఇఫ్ హీఈస్ ఇన్ అండర్ యాంటీకోయాగ్లెంట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని మనము టైప్ ఆఫ్ ఇంప్లాంట్స్ ఆప్ చేయటము ఇవన్నీ జరుగుతాయి ఇప్పుడు ఇంప్లాంట్స్ వచ్చేసరికి కాస్ట్ పరంగా చూసుకునేసరికి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇట్ మే గో అప్ టు ట్వంటీ కే ఆ థర్టీ ఫైవ్ కే ఆల్సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంపెనీని బట్టి ఉంటుంది వేర్ ఇట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ లైక్ జర్మన్ ఇంప్లాంట్స్ లైక్ లైక్ ఇండియన్ మేడ్ వాట్ ఎవర్ లైక్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ అండ్ ఈవెన్ అబట్మెంట్ పైన దానిపైన ప్లేస్ చేసే అబట్మెంట్ పైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది లేకపోతే మీకు ఒకవేళ బోన్ తక్కువ ఉండి గ్రాఫ్టింగ్ గ్రాఫ్ట్ చేయాల్సి వస్తే దానికి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ పడుతుంది లైక్ సైనస్ ఒకవేళ దగ్గరగా ఉండి సైనస్ లిఫ్ట్ చే పైన పైన మ్యాక్సిలరీ దార్చ్లో పై దబడిలో ఏదన్నా సైనస్ మన గాలిపర ఉంటుంది కదా అది దగ్గరకు ఉండి దాన్ని సైనస్ లిఫ్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది కాస్ట్ వేరీ అవుతుంది ప్లస్ ఇట్ డిపెండ్స్ అప్పుడు బోన్ గ్రాఫ్ట్ పెట్టాల్సి వచ్చిన ఈ సింథటిక్ బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ చేయాల్సి వస్తే దానికి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ పడుతుంది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో బోన్ సపోర్ట్ని బట్టి అయితే ఒకవేళ డైరెక్ట్గా ఇఫ్ ఇట్ అంతా బోన్ అంతా నీట్గా సపోర్ట్ అంతా బాగుంటే లైక్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ వెరీ ఎకనామికల్గా ఈ సై ఈ గ్రాఫ్టింగ్ పరిస్థితి ఇవన్నీ లేకుండా ఉంటే లైక్ వెరీ ఎకనామికల్ ప్రైజెస్కే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ కేకి లేకపోతే ట్వంటీ కేకే యూ కెన్ ఒక ఇంప్లాంట్ వేసుకోవచ్చు ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లైక్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద ఇంప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ యాజ్ మన పళ్ళు ఇంతకు ముందర ఎలా ఉన్నాయో అట్లే ఇంప్లాంట్కి కూడా కేర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది లైక్ క్లీనింగ్ ఆఫ్ ద టీత్ అండ్ ఫ్లాసింగ్ బికాస్ క్రౌన్ ప్లేస్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి కింద గమ్ ఉంటుంది కాబట్టి లోపల పెరియో ప్రాబ్లం అలా స్టార్ట్ అయిందంటే క్యాల్కులస్ ఫామ్ అయ్యి దాని దానివల్ల మళ్ళీ అది ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది కాబట్టి ఓవరాల్ హైజీన్ మెయింటెనెన్స్ ఇస్ అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంప్లాంట్స్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి విల్ నౌ విల్ స్పీక్ అబౌట్ ఇన్విజిలైన్స్ నౌ విల్ స్పీక్ అబౌట్ ఇన్విజిలైన్స్ ఇన్విజిలైన్స్ అనేసరికి లైక్ నౌ అగైన్ ఇట్స్ ఎన్ ట్రెండింగ్ థింగ్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ థింగ్ ఇన్ ద బ్రేసెస్ ఈ క్లిప్స్ దాంట్లో ఎగుడు తిగుడు పళ్ళల్లో లేదంటే ఈ వంకర్ టింకర్ పళ్ళల్లో నవ్ ట్రెండింగ్ ఈజ్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టీనేజర్స్ అండ్ ఈవెన్ అడల్ట్స్ ఆల్సో ఈజ్ ఆప్టింగ్ ఫర్ ఈ ఇన్విజిలైన్స్ అనే దానికి ఇన్విజిలైన్స్ వచ్చేసరికి ఒక ప్లాస్టిక్ ట్రే మోస్తరు ఉంటుంది లైక్ వెరీ ఇన్విజిబుల్ కనిపించదు మనం ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్నట్టు కూడా కనిపించదు దాన్ని ఎలాస్టిసైజ్ చేసి లైక్ అది పుట్స్ ప్రెషర్ 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 ఫామ్ చేస్తుంది ఏది ఆ పళ్ళ పైన ప్రెషర్ ఇచ్చి దానివల్ల ఈ టీత్ మూమెంట్ అలైన్మెంట్ ప్రాపర్గా జరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇది చాలా లైక్ రిమూవల్ మెయిన్ థింగ్ ఈస్ ఇట్స్ రిమూవల్ రిమూవల్ ఇంతకు ముందర లాగా బ్రేసెస్ మనకి ఈ గ్లూ వాట్ ఎవర్ ఈ కాంపోజిట్స్ గ్లూడ్ గ్లూ వేసేసి మన పళ్ళకి అంటించకుండా లైక్ ఇట్స్ ఏ రిమూవల్ ఇది బాగా రిమూవల్ కాబట్టి క్లీనింగ్కి కానీ ప్రాపర్ క్లీనింగ్కి హెల్ప్ అవుతుంది ప్లస్ మీకు బ్రషింగ్ టైంలో కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసుకునేదానికి ఓరల్ హైజీన్ సరిగా మెయింటైన్ చేసేదానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ దిస్ ఇన్విజిలైన్స్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ అడల్ట్ అలైనర్స్ బికాస్ ఫార్టీ తర ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా లైక్ మెనీ పీపుల్ విల్ బీ లైక్ ఆ లుక్ లైక్ ఈ బ్రేసెస్ వేసుకున్నప్పుడు ఆగ్లీ ఆ క్లిప్స్ వేసుకున్నప్పుడు ఆగ్లీ లుక్ ఉంటుంది ఆ ఫీల్తో చాలామంది వెనకాడకుండా నవ్వు ఈ అడల్ట్ ఏజ్లో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ వెరీ మచ్ వాళ్ళకి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ ఇన్విజిలైన్స్ అనేసరికి యాజ్ ఐఎమ్ అన్ ఇన్విజిలైన్ ప్రొవైడర్ ఐ క
ఈ కాస్ట్ అనేది ఒక లైక్ అది కూడా ఒక అపోహ ఉంది ఇన్విజిలెన్స్ అనేసరికి చాలా కాస్ట్లీ కా అనేది నవ్వు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా వచ్చేసరికి లైక్ ఇండియన్ కంపెనీస్ కూడా వచ్చేసరికి ఇంతకు ముందర లైక్ ఓన్లీ యుఎస్ కంపెనీస్ అలాంటివే ఉండేసరికి అవి ఇన్విజిలెన్స్ చాలా కాస్ట్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇండియన్ కంపెనీస్ కూడా వచ్చాయో లైక్ ఈవెన్ ఇన్విజిలెన్స్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ ఎకనామికల్ లైక్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ వెరీ ఎకనామికల్ ప్రైస్ many people chaala mandi cheyinchukuntunnaru ippudu because of uh, almost uh, ceramic uh, braces uh, cost ke invisalign score vastunnai ippudu kabatti dan gurinchi bai padalsana ante cost cost anna bai makkar ledu everyone can uh, get it done in the economical price lo cheyinchukogal cheyinchukochu ee uh, invisalign uh, anevi like uh, అవి ఒక ట్రేస్ అంటే దాని కాస్ట్ కూడా అట్లా మినిమల్ లైక్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ అలై అలైనర్స్ మేము ఎన్ని అలైనర్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ కంప్లీట్లీ అపాన్ ద కేస్ ఆ పర్టికులర్ కేసుని పైన డిపెండ్ అవుతుంది ఆ పర్టికులర్ కేసు అనేసరికి వాళ్ళకి కొంచెం స్పేసింగ్ ఉంటే ద అలై నెంబర్ ఆఫ్ అలైనర్స్ ఫైవ్ అలైనర్స్ ఎయిట్ అలైనర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు చాలా వరకు చాలా ఎకనామికల్గా ఈవెన్ మెటల్ బ్రేసెస్ వేయించుకునే ఆ రేటుకి కూడా వచ్చేసే అవకాశం ఉంది లైక్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కేస్ కండిషన్ ఆఫ్ ద కేస్ ఆ పర్టికులర్ కేసుకి ఎన్ని అలైనర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆఫ్ అలైనర్స్ అని బట్టి ఉంటుంది అనమాట ఇది వచ్చేసి ఈ అలైనర్స్ ట్వంటీ టూ అవర్స్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇన్ ఏ డే పర్ డే ట్వంటీ టూ అవర్స్ యూ హ్యావ్ టు వేర్ ద అలైనర్స్ని ట్వంటీ టూ అవర్స్ వేసుకుంటే బాగా కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతాయి ఓన్లీ వైల్ మీరు తినేటప్పుడు బ్రషింగ్ అప్పుడు తప్పించి కొరోటైన్లో ఆ అలైనర్స్ ప్లేస్ చేసుకో ఉండాల ఇట్ వర్క్స్ వెరీ వెల్ ఫస్ట్ ఈ అలైనర్స్ వచ్చేసరికి ఎలాగ ఆ ప్రొసీజర్ అనేసరికి ఫస్ట్ వెన్ ఏ పేషెంట్ కమ్స్ పేషెంట్ రాగానే విల్ టేక్ ద ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకుంటాము ఇంప్రెషన్స్ త్రీ డి స్కానింగ్ త్రీ డి స్కానింగ్ తీసుకొని దెన్ విల్ సెంట్ ద ల్యాబ్ ల్యాబ్కి పంపిస్తాం అనమాట ఈ ల్యాబ్లో వర్చువల్ ఇమేజ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ చేసి అంటే ప్రాస్ ఈ ప్రాసెసింగ్ చేసి వర్చువల్ ఇమేజ్ లైక్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ త్రీ డీలో ఫామ్ చేసి మనకి పంపిస్తారు వెన్ పేషెంట్ అగ్రీస్ టు దిస్ వాళ్ళకి చూపిస్తాం ముందరే చూపిస్తాము లైక్ దిస్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ హౌ ఇట్ కమ్స్ అనేది ముందరే చూపిస్తే ఇఫ్ ద పేషెంట్ అగ్రీస్ ఫర్ ఇట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆఫ్ అలైనర్స్ని బట్టి కాస్ట్ చెప్పి వాళ్ళు అగ్రీ అయితే దెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ గెట్ ద జీరో అలైనర్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఈ జీరో అలైనర్ వెన్ ప్లేస్ చేసుకొని వన్ వీక్ అయిన తర్వాత Uh, we will get all the sets of aliners, number of sets of aliners. These aliners are placed in this place, very easy to remove. Every aliner has 10 days for each aliner. In some cases, we have 10 days for each aliner. In some cases, in few patients, every two weeks, we have 15 days for each aliner. So, like 15 days for each aliner. So, compared to other traditional uh, clips, to compare just, number of uh, లైక్ విజిట్స్ టు ద డెంటిస్ట్ చాలా తక్కువ ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా కొంచెం చేయాల్సి వస్తుంది డాక్టర్ తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ విజిట్స్ ఆర్ వెరీ మినిమైజ్డ్ లైక్ మేబీ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ లైక్ ఆ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయే లోపల ఇంకా ఒక టూ ఆర్ త్రీ విజిట్స్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అనఫ్ ఒక డాక్టర్ని కలవటము చాలా లెస్ విజిట్స్ టు ద డాక్టర్ ఉంటుంది లైక్ సేమ్ వే ఈ అలైనర్స్ వచ్చేసరికి లైక్ అస్సలు నోటిసబుల్ కాదు కంప్లీట్లీ అసలు ట్రీట్మెంట్లో ఉన్నట్టు ఎదుటి పర్సన్కి అస్సలు తెలియదు దట్ ఈస్ బికమ్ వెరీ అడ్వాంటేజియస్ నెక్స్ట్ లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ టైమ్ చెప్పాలంటే లైక్ ఇట్ మే కంప్లీట్ ఫ్రమ్ త్రీ మంత్స్ టు ఇట్ మే టేక్ ఫ్యూ కేసెస్కి త్రీ మంత్స్ తీసుకోవచ్చు లేదా సిక్స్ మంత్స్ తీసుకోవచ్చు ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద కేస్ కానీ కంపేర్ టు ట్రెడిషనల్ మెటల్ బ్రేసెస్ ఆ సిరామిక్ బ్రేసెస్ కన్నా కూడా చాలా వరకు టైం కూడా అంటే టైం స్పాన్ అంటే త్వరగా కంప్లీట్ అయిపోద్ది కంపేర్ టు ద ట్రెడిషనల్ క్లిప్స్ కన్నా కూడా ఈ ఇన్విజిలైన్స్లో అడ్వాంటేజెస్ ఈజ్ లెంతి ఆఫ్ ద టైమ్ టైము మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ కూడా తగ్గిపోతుంది దీంట్లో 
and uh, number of visits to the dentist takku avutadi one more thing is uh, you can the uh, teeth ni healthy ga unchukochu because of maintenance of oral health normal ga removal e kabatti epudaithe remove chesi neat ga mana vaatiki mana brush chestunnamo whereas in a traditional uh, normal regular metal braces or ceramic braces lo because uh, it's a uh, braces daniki particular ga teeth ki fix ayipoyi untayi kabatti manaki brushing vitilo kuda problem vastadi plus chewing lo kuda tinete appudu kuda problem vastadi whereas in netherlands a uh, problem good eating tinedaniki kuda em problem ledhu whatever you can you want to you can eat uh, everything uh, like uh, it's chaala uh, advantages intaku mundar chaala cost chaala cost annadi now it has become uh, very economical uh, as i am an uh, invisalign provider uh, you can uh, do consult me and uh, get it done invisalign ni వేసుకొని వెరీ ఎకనామికల్ ప్రైజెస్కే మన క్లినిక్లో మనం ఇప్పుడు చాలా వరకు చాలా కేసెస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు